조 바이든 미국 대통령은 지난 24일 용병업체 바그너 그룹이 러시아에서 일으킨 무장 반란과 관련해 러시아가 미국 등 서방 국가들을 탓하도록 변명의 여지를 주지 않을 것이라고 말했습니다. We agree. They agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. 바이든 대통령은 그러면서 우크라이나에서 러시아를 지원 사격하던 바그너 그룹의 반란이 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 어떤 의미가 있을지 결론을 내리기 이르다고 말했습니다. 바이든 대통령의 이 같은 발언 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 비난의 화살을 서방으로 돌렸습니다. именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители и разного рода национал предатели хотели чтобы солдаты России убивали друг друга. 전문가들은 바그너 그룹의 반란 이후 푸틴의 권력에 균열이 생긴 건 분명하다고 말합니다. I think if you're a member of the Russian elite or in fact a member of the Russian population, you're going to look at this and think, wow, a private army just drove on Moscow for most of the day. No one stopped them and they're allowed to leave and no real consequences. 한편 벨라루스 정부는 반란을 이끌었던 예브게니 프리고진 바그너 그룹 창립자가 벨라루스에 도착했다고 확인했습니다. 러시아 당국은 한때 푸틴의 최측근이었던 프리고진 창립자가 벨라루스로 떠나는 조건으로 반란 혐의 등의 책임을 묻지 않기로 약속한 것으로 알려졌습니다. I think the friendship is probably uh, over. And the question is what Putin, whether Putin can forgive Prigozhin. Now, The uh, Belarusian leader, uh, Alexander Lukashenko, probably does not sneeze um, before um, checking it with Putin. So whatever guarantees he gave to Prigozhin may not be worth the paper or the phone call um, they, they were conveyed in. 한편 러시아 국방부는 바그너 그룹이 보유한 병력과 무기 장비를 러시아 정규군으로 흡수하겠다는 계획을 발표했습니다.